ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಕಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಸಾಲ ನುಗ್ಗಿಕಾಯಿ ಕರಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೇನು ನುಗ್ಗಿಕಾಯಿ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ನುಗ್ಗಿಕಾಯಿ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ಥರ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗಿಗೂ ಕೂಡ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಈ ಮಸಾಲ ಕರಿ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲೇ ತೆಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವಾಗ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸೋಂಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಬೀಜ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಎರಡು ಚಮಚದಷ್ಟು ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಒಂದು ಎರಡು ಚಮಚದಷ್ಟು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಉರಿಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಉರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಾದ ನಂತರ ಅದೇ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದಿರುವಂತಹ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಉರಿರಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವಾಗ ಉರಿದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ನೀರು ಸೇರ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನೀವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪುಡಿ ಆದ ನಂತರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೈಸ್ ಆಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಪೌಡರ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ನೈಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟು ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಟಪಟ ಅಂತ ಸಿಡಿದ ನಂತರ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ನಂತರ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಂತಹ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ನಂತರ 
ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸ್ವಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಸಾಲ ನುಗ್ಗಿಕಾಯಿ ಕರಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಪರೋಟ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಬೋದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನೋಡಿದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಸಾಲ ನುಗ್ಗಿಕಾಯಿ ಕರಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ನಾ ಮಾಡಿರೋ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈಜ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಕಶಾಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ 